நான் பெற்றோர் முடிவு எடுத்தேன் ஜோசியத்து மேல எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஆர்வம் என்பது இருக்கு அது ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சா இப்ப வந்து அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு இல்லாதவன் சாமி அடுத்த வேலையாச்சும் சோறு கிடைக்குமான்னு கேட்டா அத புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் ஏழை பணக்காரன் படித்தவன் படிக்காதவன் அந்த வித்தியாசமே இல்லாம ஜோசியத்து மேல வந்து பெரும் ஆர்வம் இருக்கு இது ஏன் அப்படின்னு நான் அப்பப்ப யோசிக்கிறது இப்ப ஆக்சுவலா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்காலம் அப்படிங்கிறதே வந்து அது ஒரு விதமான பயத்தை தான் கொடுக்குது ஏன்னா நாம எதெல்லாம் நடந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சோமோ எல்லாமே நடந்துருச்சு ஆனா எல்லாமே நமக்கு தான் வந்து ஆப்பா முடியுது ஒண்ணு அதை அனுபவிக்கக்கூடிய மனநிலையில நாம இருக்க மாட்டோம் இல்ல அதை அனுபவிக்கக்கூடிய உடல் நிலை இல்லாம இருக்கலாம் இது நம்ம வாழ்க்கை இது ஒரு பக்கம் விட்டுருவோம் ஜோதிடம் என்பது எதிர்காலத்தை குறித்த அறிவை தருகிறது எதிர்காலத்தின் மீது ஏன் மக்களுக்கு இவ்வளவு கியூரியாசிட்டினா இங்க வந்து ஓஷவை தான் கூப்பிடணும் ஓஷவை வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா இருக்கிறது ஒரே நொடி அது இந்த நொடி மனித மனம் என்பது எப்பவுமே நிகழ்காலத்தை விட்டுட்டு ஒண்ணு கடந்த காலம் இல்ல எதிர்காலம் இப்படித்தான் வந்து அது சிறகு விரித்து பறந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த நிகழ்காலத்தை போட்ட விட்டுரும் இதுக்கு வந்து ஓஷ ரொம்ப அழகா ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவார் அதாவது சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து அக்கா தங்கச்சி இது ஐந்திர பெண்டில் இருந்தா அதை எடுத்து மீச வரைஞ்சு பார்ப்பாங்களாம் இவனுக்கு ஒரிஜினலாகவே மீச வந்துடும் மீச வரும்போது என்ன பண்ணுவான்னா அதை வந்து கிளீன் ஷேவ் பண்ணுவான் இல்லை கொஞ்ச நாள் அது பந்தாவாக தான் இருக்கும் முத முதலாக வந்து வெள்ள முடி வரும் வரும்போது அதை வரைக்கும் பொறிக்க எடுத்துரும் சொல்லுவான் எவ்வளோ காலம்லாம் பொறிக்க எடுக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் வந்து அதை வயிற்று போட்டுற வேண்டி வருது இதை போல தான் வந்து மனித வாழ்க்கையை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மாறுபட்ட கோணத்துல இதை யோசிச்சேன் அதாவது ஒரு பொருள் மேல நம்மளுக்கு வந்து ஆர்வம் இருக்குன்னா அது கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்ன்ற ஃபீல் ஒரு பக்கம் இன்னொரு கான்செப்ட் என்னடா அது என்னைக்கோ நமக்கு சொந்தமா இருந்திருக்கு இப்போ உதாரணமா இப்ப நான் வந்து இந்த அரசியல் ஈடுபாடு காரணமா என்னத்தையோ பெனாதிக்கிட்டு கிடக்கேன் இது ஏன் இந்த ஆர்வம் இப்ப இன்னைக்கு அரசியல் எப்படி இருக்கு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடத்தினா எவ்வளவு செலவாகும் அந்த ப்ரெஸ் மீட் வந்து பிராட்காஸ்ட் ஆகணும் இல்ல பப்ளிஷ் ஆகணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும் எல்லாமே தெரியும் அதெல்லாம் நம்ம கொள்கைக்கு ஒத்து வராத மேட்ரு ஆனாலும் அந்த அரசியல் ஆர்வம் அது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு இதுக்கு என்னடா காரணம்னா ஒய்யால நாலாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு துணை தலைவன் ஆறாம் கிளாஸ்ல எல்லாம் வந்து தமிழ்ச்சங்க தலைவன் இந்த காலேஜ் எல்லாம் வரும்போது பைனாட் செக்ரட்டரிக்கு போட்டியிட்டு நானூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஓட்டு வாங்குறேன் மூணு ஓட்டுல போயிருச்சு அது வேற கதை அதாவது என்னைக்கும் அது நமக்கு அவைலபிளா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்து மேலதான் லாஜிக் இல்லாத ஒரு ஆர்வம் ஆர்வம் கூட சொல்ல முடியாது வெறி இப்ப இருக்கிறது ஒரு ஜாதகம் அதுல இருக்கிறது பன்னெண்டு பாவம் ஒன்பது கிரகம் தான் இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா ஜோசியர்கிட்டையும் காட்டுறவங்க இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல மனிதனுக்கு எதிர்காலம் குறித்த ஞானம் இருந்திருக்கிறது நான் வந்து போன ஜென்மம் அதெல்லாம் சொல்லி ஜல்லி அடிக்க விரும்பல நான் வந்து ஒரு காலத்துல ஒரு புத்தக புழுவாக 
சென்ட்ரல் லைப்ரரியிலெல்லாம் வந்து தோண்டி குருவி நொங்கெடுப்பேன் அதில் ஒரு இங்கிலீஷ் புக்கில் தான் படித்தேன் த யூனிவர்சல் மைண்டு இண்டிவிஜுவல் மைண்டு அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் யூனிவர்சல் மைண்டு யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா தெரியும் இந்த அண்ட சராச்சர பிரபஞ்சங்கள் மைண்டு அந்த அண்ட சராச்சர பிரபஞ்சங்களுக்கு அவற்றினுடைய உருவாக்கம் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் எல்லாம் அறிந்த ஒரு மனம் அதுதான் வந்து யூனிவர்சல் மைண்டு இங்கே வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்து யூனிவர்சல் மைண்டோட தான் பிறக்குது இப்போ நாம் வந்து கவனிச்சிருப்போம் இல்லை போட்ட விட்டுருப்போம் அப்போ ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டுருப்பார் என்றைக்குமே அடம் பிடிக்காத குழந்த அன்னைக்கு பார்த்து பேண்ட்டையே உருவிடுற அளவுக்கு பிடித்து இழுத்து அட்டகாசம் பண்ணும் அதை மீறி அப்பா போவார் ஒன்று ஏசிபி ரைடில் சிக்குவார் இல்லை ஆக்சிடென்ட்டு இதான் வந்து யூனிவர்சல் மைண்டு சரி இந்த யூனிவர்சல் மைண்டுங்கிறது எப்போ நம்மை கைவிட்டு விடுகிறது அப்படின்னா வந்து இந்த படைப்பையும் நம்மையும் வேறுபடுத்தி பார்க்கும்போது இந்த படைப்புக்கு நம்மை மையமாக வைத்து யோசிக்கும் போது அந்த யூனிவர்சல் மைண்டு வந்து பல்ப் வாங்கிடுது இப்போ படைப்புக்கு தன்னை மையமாக நினைப்பது அப்படின்னா என்ன அத்தாலி மழை வரும் இதை பக்கி போயிட்டுருக்கோம் மழை வரும் அந்த நேரம் பார்த்து இவன் லைன் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிற குட்டி எதிர்க்க வரும் அந்த நேரம் பார்த்து மழை வரும் உடனே தலைவர் என்ன சொல்லுவார்னா நான் என் காதலியை பார்க்கும்போதெல்லாம் மழை வருதும்பார் வராத சந்தர்ப்பம் நூறு இருக்கும் அதை வசதியாக மறந்துடுவார் இதான் வந்து ஈகோ அதாவது இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுக்கோங்க யூனிவர்சல் மைண்ட் ப்ளஸ் ஈகோ பிகம்ஸ் இண்டிவிஜுவல் மைண்ட் இண்டிவிஜுவல் மைண்ட் மைனஸ் ஈகோ பிகம்ஸ் யூனிவர்சல் மைண்ட் இப்படி ஏதோ ஒரு காலத்தில் வந்து மனிதர்களுக்கு இயல்பாகவே இந்த எதிர்காலம் குறித்த ஞானம் இருந்திருக்கிறது அதை இழந்ததை பெறணும் அப்படிங்கிற துடிப்பு தான் இந்த ஜோசி ஆர்வம்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பேசிக்குவோம் நன்றி வணக்கம் புத்தூரிலிருந்து முருகேசன்